हेलो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम डाइलेक्ट्रिक हीटिंग ऑफ फूड के बारे में पढ़ेंगे जैसे कि डाइलेक्ट्रिक हीटिंग को प्लास्टिक प्रोडक्ट्स में को मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज़ किया जाता है एंड फूड आइटम्स को ड्राइंग एंड हीट अप करने के लिए भी यूज़ किया जाता है तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं डाइलेक्ट्रिक हीटिंग मैंने अभी आपको बताया कि फूड मटीरियल को हीट अप करने के लिए ड्राई करने के लिए भी यूज़ किया जाता है When an insulating material is subjected to an alternating electric field, the atoms get stressed, and because of the inner atomic friction, heat is produced. जब insulating material को रखा जाता है alternating electric field में तो जो atoms present होते हैं insulating material में वो stressed हो जाते हैं जिसके वजह से inner atomic friction produce होता है एंड उस फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होने लगती है इस हीटिंग प्रोसेस को डायलैक्ट्रिक हीटिंग बोलते हैं दिस इनर अटोमिक फ्रिक्शन इज़ कॉज्ड बाय रिपीटेड डिफॉर्मेशन एंड रोटेशन ऑफ अटोमिक स्ट्रक्चर ये जो अटोमिक फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही है वो क्यों हो रही है क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं हमारे फूड एंड सबस्टांस जो भी आपने रखा है उस फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड में उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डिफॉर्म होंगे रोटेट होंगे ठीक है वाइब्रेट करेंगे एक्साइटेड होंगे मॉलिकुलर स्ट्रक्चर्स हैं जो रोटेट करेंगे जिसकी वजह से एटॉमिक फ्रिक्शन है जो प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ डायलैक्ट्रिक हीटिंग When an atom is not under any electric field, the centers of the positive and negative charge कनकाइड as shown in following figure and uh, atoms act as a neutral particle. जब कोई atom को किसी भी field में नहीं रखा जाता मतलब कि when an atom is not under any electric field, किस अगर किसी atoms को किसी भी ऐसे particle substance को electric field में नहीं रखा गया है तो उसके जो positive और negative charge होंगे वो कनकाइड होंगे तो जिसकी वजह से वो particles वो substance है जो neutral particle की तरह वे behave करेगा When the atom is subjected to an electric field, the charge distribution is disturbed. जब उसी आइटम्स को उसी सबस्टांस को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो जो चार्ज है उस सबस्टांस का वो डिस्टर्बड हो जाएगा इस स्टेट को हम पोलराइज्ड स्टेट बोलते हैं एज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंक्रीज द डिग्री ऑफ पोलराइजेशन कीप्स इंक्रीज जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हम इंक्रीज करी जाएंगे वैसे वैसे ही जो पोलराइजेशन है वो भी इंक्रीज होती जाएगी इट इज़ सीन दैट द लॉस इलेक्ट्रिकल the loss increase with the increase in frequency and the strength of electric field जो हमारी लॉस है वो इंक्रीज हो रही है विद द इंक्रीज इन फ्रिक्वेंसी एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इफ द डायलैक्ट्रिक फील्ड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इट मे रिजल्ट इन द रपच्चर ऑफ डायलैक्ट्रिक मीडियम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो उससे आपका जो डायलैक्ट्रिक मीडियम है वो भी रपच्चर हो सकता है हैंस इन डायलैक्ट्रिकल मीडियम इट इज़ डिज़ायरेबल नॉट टू अप्लाई हाई वोल्टेज बट टू यूज़ हाई फ्रिक्वेंसीज डिज़ायर डिज़ायरेबल होता है डायलैक्ट्रिक मीडियम में कि हम हाई फ्रिक्वेंसी यूज़ करें ना कि हाई वोल्टेज यूज़ करें नहीं अगर आप हाई वोल्टेज यूज़ करोगे तो आपका जो डायलैक्ट्रिक मीडियम है वो रपच्चर हो जाएगा नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ डायलैक्ट्रिक हीटिंग इन दिस प्रोसेस द जॉब जॉब किसे बोला गया है जो मटेरियल आप हीट करना चाहते हो <coughs> उसको इज प्लेस्ड इन बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स एंड द इलेक्ट्रोड आर फेड विद द हाई फ्रिक्वेंसी सप्लाई द टू इलेक्ट्रोड एक्ट एज अ टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर एंड द जॉब एक्ट एज अ डायलैक्ट्रिक मटेरियल बिटवीन टू इलेक्ट्रोड करंट फ्लोइंग इन सर्कस इसमें क्या होता है कि जो मटेरियल आपको हीट करना है उसको रखना रखा जाता है टू इलेक्ट्रोड्स के अंदर इलेक्ट्रोड्स क्या करते हैं हाई फ्रिक्वेंसी उनको इलेक्ट्रोड्स को दी जाती है जब दो इलेक्ट्रोड्स हैं जो वो एज अ टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर वर्क करते हैं एंड जो हमारा मटेरियल uh, है वो एक्ट करता है डायलैक्ट्रिक मटेरियल की तरह बिटवीन टू इलेक्ट्रोड करंट जो फ्लो करता रहता है इन सर्कस में ठीक है तो ये उसका फॉर्मूला बताया गया है आई सी क्या है इलेक्ट्रंट फ्लो कर रहा है जो थ्रू कैपेसिटर ई e क्या है हाई फ्रिक्वेंसी सप्लाई ऑफ वोल्टेज एंड एक्स सी क्या है कैपेसिटिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस है नेक्स्ट इज सोर्सेस क्या है हाई फ्रिक्वेंसी सप्लाई ऑफ डायलैक्ट्रिक हीटिंग के प्रोसेस 
ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्टिंग हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू हीट एनर्जी ये जो प्रोसेस है वो ऑपरेट होता है कि आप हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है इसमें जो आर एफ ऑसिलेटर है वो प्रोड्यूस करता है हाई फ्रिक्वेंसी नेक्स्ट इज के फैक्टर्स कौन कौन से इफेक्ट करते हैं डाइलेक्ट्रिक हीटिंग को द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टू द स्क्वायर ऑफ सरफेस सप्लाई वोल्टेज एंड टू द फ्रीक्वेंसी एंड टू द एरिया ऑफ इलेक्ट्रिक प्लेट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड एप्लीकेशंस इसे यूज़ किया जाता है डायलैक्ट्रिक हीटिंग को प्लास्टिक प्रोडक्ट एंड वाटर प्रूफ प्रोडक्ट होते हैं जो उनको मैन्युफैक्चर करने के लिए एंड इनको ड्राइंग साइकिल के तौर पे भी ड्राई करने के लिए फूड आइटम्स को यूज़ किया जाता है फूड आइटम्स को ड्राई किया जाता है जैसे कि हॉट एयर ड्राइंग होती है ठीक है तो जो फूड आइटम्स हैं उनको हीट अप करने के लिए बेकिंग करने के लिए ओमिक हीटिंग को यूज़ भी किया जाता है तो इस वीडियो में हमने कवर किया कि डाइलेक्ट्रिंग हीटिंग क्या होती है मैं आपको एक बार फिर से ओवरव्यू दे देना चाहती हूँ कि डाइलेक्ट्रिंग हीटिंग क्या होती है कि हमने बताया था कि टू इलेक्ट्रोड्स हैं ठीक है उनमें हाई फ्रीक्वेंसी हम दे रहे हैं दोनों दोनों इलेक्ट्रोड्स में बीच में हमारा जो फूड मटीरियल है वो रखा गया है तो जब हाई फ्रिक्वेंसी जाएगी हमारे फूड मटीरियल में तो इनर फ्रैक्शन अटोमिक इनर फ्रैक्शन प्रोड्यूस होगा जिसकी वजह से क्या होगा हीटिंग है जो प्रोड्यूस होगी ठीक है तो उसके बाद हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी क्या है डाइलेक्ट्रिक हीटिंग की जब तो हमारा जो फूड मटेरियल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर नहीं रखा जाता तब तो वो न्यूट्रल होता है क्योंकि उसका पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है जो कंकाइड होता है ठीक है अगर हम उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज डिस्टर्ब हो जाता है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तो जो एटम है वो पोलराइज स्टेट में आ जाता है ठीक है जितनी ज़्यादा हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगी उतनी ज़्यादा हमारी पोलराइजेशन है वो बढ़ेगी ठीक है तो उसके बाद हमने पढ़ा अगर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देंगे हम तो हमारा जो ओमिक मीडियम है वो रप्चर हो जाएगा ठीक है ओमिक सॉरी डाइलेक्ट्रिक मीडियम है वो रप्चर हो जाएगा जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है उसको मतलब वो ठीक रहे उसके लिए हमें हाई वोल्टेज नहीं प्रदान करनी उसे फूड को हमें हाई फ्रिक्वेंसी देनी है जिसकी वजह से जो प्रोसेस है अच्छे से हो उसके बाद हमने प्रिंसिपल पढ़ा प्रिंसिपल में हमने वही पढ़ा कि टू इलेक्ट्रोड्स हैं बीच में हमारा जो फूड मटेरियल रखा गया है दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं जो वो टू प्लेट्स ऑफ क्रिस्ट कैपिस्टर की तरह वर्क करेंगी एंड फूड को हीट करेंगी उसके बाद हमने सोर्सेज ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी सप्लाई ऑफ सप्लाई ऑफ डायलेक्ट्रिंग हीटिंग पढ़ा जिसमें हमने कि ये हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करती है सोर्सेस में हमने पढ़ा उसके बाद हमने फैक्टर अफेक्टिंग डायलैक्ट्रिंग हीटिंग हीटिंग पढ़ा कि जो हीटिंग हीट जनरेट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किन किन से होती है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल किस से होती है उसके बाद हमने एप्लीकेशन से में पढ़ा कि जो प्लास्टिक प्रोडक्ट एंड वाटर प्रूफ प्रोडक्ट होते हैं उनको मैन्युफैक्चर करने के लिए डाइलेक्ट्रिक हीटिंग का यूज़ किया जाता है एंड फूड को डी ड्राइंग करने के लिए बेकिंग के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है फूड में से जो स्टरलाइज स्टर फूड को स्टरलाइज करने के लिए जो है डायलैक्ट्रिक हीटिंग का यूज़ किया जाता है तो ये टॉपिक एंड ये वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है अगर आपको मेरी वीडियोज़ आपके करियर आपके जो है आप अभी प्रेजेंट टाइम में जो कर रहे हो उससे थोड़ा बहुत रिलेटेड लगती है तो आप चाहो तो इसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो थैंक यू फॉर वाचिंग